今日もピクミにログインしてくれてありがとうえログインソシャゲにでもなっちゃったの今日のログインボーナスはピノの餌だよいやダメです勝手にログボにしないでください明日もログインしてくれたら星4ピノがもらえるよ星4ピノは欲しいですあそっか星5ピノも欲しいね星4ピノは怒んないとダメだからあ,あそっか星5にしてくださいって大学<笑><笑>コーラ<笑>マイク下がってるから半分今の話入ってないって入ってないんだもういっかはいピクミです皆さんこんばんは豊田萌です皆さんこんばんはピクシスの伊藤美久ですありっきりですはいこの番組は毎日違った内容でお届けしていくのですが月曜日はこちらミクの日はいミクの日ですありそう、はい、あるほらあのー、まあソロ活を始めたじゃないですか、うん、であのー、お寿司屋さんに行ったっていう話をねしてたよねうんしてたよその後ね一<笑>人焼肉カウンターの一人焼肉にも行ったですよおいいじゃんいいじゃんしたらこんな私ですけど話しかけてくれて店長がご注文は何ですか<笑><笑>そうご注,ご注文は何ですかって話しかけてくれたの違うこれお一人女子一人だったからさその店で、うんうん、でそう全部さ大体焼肉ってさ数枚入ってるじゃん一皿にで大人数で食べるようになっちゃってるじゃん、はいはい、そうだねでお一人様セットとかもなかったから、うんちょっと困ってたらどう頼んだらいいんだろうってしたら「うん、あ女性お一人でしたらあの好きなやつとお任せで何円ぐらいで一人用のお皿作りますよ」って言ってくれてそれは嬉しいそうまあ、まあ、嬉しいありがとうございます<笑>業務的な話しかけだけどそれはそれでね<笑><笑>ありがとうございますってもう歓喜こんな優しい焼肉屋さんがあるんだと思って確かにソロ活女子に優しいねそれはねそう優しくて、うんでカウンターだったから、うん、すごいねしゃべり本当にしゃべれたの私もえその店長,店長さんとそうそれもなんか私の肉の焼き方がよろしくなかったらしくて<笑>すごい気になっちゃう人じゃん<笑>店長が<笑>話しかけてくれた内容がさ気さくなやつじゃなくて全部ダメ出しと業務的なやつ<笑><笑>一人でやっぱ女子で来てるってことは相当焼肉痛なんだろうみたいに見えたのか、うん、ああまあ思われるかそう,そう、うん、で多分見てたんだろうね私の焼き方それがあまりにもあまりにだったらしくて耐えられなかったんだそうもう普通になんか店長がトング持ってきて目の前でこう焼き始めた<笑>肉の肉をそうあ,ありがとうございますって言って何がダメだったのいやなんか焼きすぎですって言われて、うん、おお結構火通しちゃいでもよく焼きが好きなわけじゃなくていやなんか特にこだわりもなくてなかったでもうほんとすぐ食べたいいっぱいすぐに食べたかったからいろんなのバーって広げのせて焼いて焼いて焼いてってやっちゃってて、ねうんうん、結構ほかのもう火通していいだろうみたいなホルモンとかは置いといちゃってたりしてた、はいはいはい、でもそれがダメだったらしくて、うん、どうしたらいいのなんかこうミノもそんなに焼かなくていいんですみたいな,なんか私嫌だな<笑><笑>うるさいって思っちゃう<笑><笑>そう、うん、でソロ活女子だから、うんまあ、言いやすいよねまあそうね、うん、っていうのもあってもう最終的に全部店長が焼いてくれてまあありがたいか焼いてくれるのはありがたいね<笑>ね、うん、店長忙しくなってきたらお客さん焼く前に一言声かけてくださいって<笑><笑>どうしてもダメだったのねうちの肉を美味しく食べてもらうためにはこんなにこだわってる肉なのに、うん、こんな<笑>そんな焼き方されたら肉質が落ちるそう,そうこんな食い方してほしくないって思ったのか店長なりのプライドがあったんだろうねそう食べ方のねっていうのですごいね楽しく一人焼き肉を<笑>あじゃあもう一回堪したわけですそこのお店だったら行こうかなっていう感じうんだってさ焼き方教えてくれんで、うん、優しくないまあそうねね、もう常連になっちゃうよ初めてミクが行きつけの店作れんじゃないそうだよ顔覚えられたら行きたくないと人だもんねだって行きたくないね<笑><笑>なんかそれこそ領収書くださいって言って「あ、うん、てなわ」ってああ聞かれるね聞かれるじゃんあれがなくなったら嫌だ行かないと思うあっああもう名前わかりますよで最後出されちゃったら行かなくなっちゃうかもえー
楽でいいじゃん、えー、手間省けてなんかさ一線引きたいじゃんなんかあ言わずともこの人に名前を握られてるってのが嫌ってこと、うん、なんか怖いじゃん怖いか,かだから分かったと<笑>あ伊藤様ですねって分かっていたとしてもあて7人にしますかって毎回聞いてあげた方がいいよみんなあそれ何飲食店飲食店経営者の経営者と飲食店で働いてる皆さんはあなるほどねそう常連さんでもあて名は何にしますかって毎回絶対聞いた方がいいと思う私はあなるほどねそれはやった方がいいんだそう私は別にいいや<笑>もうトヨタあの人トヨタさんだなって思ったらトヨタって書いてほしいああそっか人によるか準備しときましたってあまあそれもいいか<笑>確かに毎回毎回もう言わさず焼いてくれるから肉<笑>伊藤さんだって思ったら成長しねえなって毎回思われて<笑>焼いてくれるとこでいいじゃんそうだ、ね、あれもいいじゃんソロ活充実してきてるねはいまだソロ活結構やってきたストックあるからソロ活トークを基本的にミクの日でやっていくのねあそうです<笑>そうなってくることになると思います。はい。タイトル変えよう。はい、ソロ活の日にしよう。<笑>変えていこう。いつか気球乗るからな絶対に。気球に乗ってくれソロで。絶対にソロで気球乗るから。はい終わりです。はい終わりです。いつでも気軽に送ってきてください。ではここで一曲ピクシスで十三番。ピクシスの夜空の下でミーティング。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ各校の宛てのお便りお待ちしておりますメールアドレスはすべて小文字で p i x i e s u n d e r b a r f g o q r n e t p i x i e s u n d e r b a r f g o q r n e t p i x i e s のすずりは PYXIS ですでも私この間どうしても冷麺が食べたくて、うん、冷麺店ってないじゃん、うん、あんま聞かないね冷麺を食べるたびに焼き肉行ったのうんでも冷麺頼んで食べたらすごく焼き肉食べたくなって、うん、結果、後から肉を頼んだの、うん、だ冷麺ってすごいねだからあの焼肉とセットなんだなって思ったあ締めだからねやっぱ基本的には、ね、冷麺先に食べたらすごいなんかあんまり求めてた冷麺欲が満たされなくてあやっぱお肉とセットだったんだそうあれは肉を食べてから食べるからすごい満たされるものなんだって思ったあそうなんだ,だから冷麺店ってないんだって思ったえー、私冷麺だけでも好きだけど<笑>韓国料理屋さんとか行くとね<笑>冷麺だけのとか売ってるけどいややっぱ焼肉と一緒に食べた方がいい<笑>まあ食べてみてそう感じたんだねというか珍しい注文の仕方ですねって言われた<笑><笑>店員さんもびっくりだね、うん、冷麺だけ頼んで後から肉,から頼んだから肉不思議がられる、うん、<笑>それそうなるやろって思っただろうねはい今夜はこの辺でお別れですここまでのお相手はピクシスの豊田萌とピクシスの伊藤美久でしたまた明日この赤ちゃんはねあーねバイバーイ,バイ,バーイ